Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ trình bày một cái chức năng cũng khá là quan trọng là chúng ta làm sao để quản lý Product Inventory của cái tiệm và chúng ta sẽ chọn chức năng Admin và chúng ta chọn cái chức năng là Inventory Management à, và tôi sẽ hướng dẫn từ đầu cho tới cuối cái vấn đề quản lý Inventory của tiệm à, Thứ nhất là chúng ta sẽ khai báo đầu tiên cho Product chúng ta sẽ sử dụng tại tiệm khi bắt đầu sử dụng phần mềm Đầu tiên chúng ta sẽ khai báo cái giá trị sử dụng đầu tiên bắt đầu sử dụng phần mềm chúng ta sẽ chọn những cái item trong cái danh sách và chúng ta sẽ nhập cái số lượng thực tế mà chúng ta hiện tại có trong cửa hàng vào cái hệ thống spa này để phần mềm có thể kiểm tra được và làm cái thống kê inventory cho tiệm của mình và các bạn đã theo dõi tôi đang thực hiện khai báo cái dữ liệu đầu tiên của những cái product của chúng ta có Và bây giờ chúng ta vào phần là quản lý cái supplier à, Thường một tiệm à, mình có thể lấy hàng từ một hoặc cái nhiều supplier khác nhau Bây giờ chúng ta sẽ khai báo cái thông tin của supplier mà chúng ta lấy hàng từ họ Ví dụ như ở đây tôi đang định nghĩa là nail supply Thông tin của nail supply Tôi sẽ định nghĩa những cái email của họ Email này cũng với mục đích là khi mà chúng ta làm cái order Chúng ta có thể gửi trực tiếp email cho cái supplier của mình và supplier của mình sẽ nhận được email đó và sẽ rất là nhanh Sau khi chúng ta thêm xong cái thông tin thì chúng ta nhấn nút sell thì hệ thống sẽ lưu lại cái thông tin của supplier này Và sau khi chúng ta thêm cái thông tin của supplier chúng ta cần phải xác định là supplier này cung cấp những cái product nào cho chúng ta Ví dụ như ở đây là những supplier này sẽ cung cấp những cái sản phẩm 1, 2, 3 như tôi đang chọn trên màn hình Và tiếp tục chúng ta có thể thêm những cái supplier khác để cung cấp mặt hàng khác và chúng ta đã lưu được cái supplier thứ hai và chúng ta sẽ chọn cái sản phẩm mà supplier thứ hai này cung cấp hàng cho chúng ta Để ví dụ như supplier này cũng cung cấp một mặt hàng duy nhất và chúng ta có thể thêm những cái mặt hàng khác và hiện tại supplier này là để cung cấp cho chúng ta hai mặt hàng và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn để tạo một cái order cho một cái supply và chúng ta sẽ gửi cái email tới cho họ như thế nào đầu tiên chúng ta sẽ chọn cái supply và chúng ta muốn cái order những cái mặt hàng nào và khi chúng ta click vào đó thì hệ thống chỉ show những cái mặt hàng mà à, tôi vừa mới trình bày là à, chúng ta xác định là cái những cái product nào uh, mà supplier này cung cấp cho mình thì hệ thống sẽ lọc lại uh, những cái product đó và trên cái màn hình này chúng ta sẽ nhập số lượng mà chúng ta muốn đặt hàng từ cái supplier này
sau khi sử số lượng xong chúng ta nhấn vào nút sell để chúng ta lưu lại cái order này và chúng ta muốn gửi đơn hàng này cho cái supplier của mình thì chúng ta nhấn vào nút view order and send email và hệ thống sẽ hiển thị cho chúng ta coi là những cái order mà chúng ta đặt hàng cho supplier này và chúng ta sẽ nhấn nút vào nút send email để chúng ta gửi cái order này cho cái supplier của mình để mà yêu cầu họ phải cung cấp hàng theo đúng như chúng ta làm cái order này và chúng ta có thể thêm một cái order mới uh, cho một cái supplier khác và chúng ta làm tương tự như chúng ta làm một cái order cho supplier đầu tiên Và lúc này thì hệ thống sẽ gửi email tới cái uh, địa chỉ email của cái supplier mà chúng ta đã khai báo trong Manage Supplier. Và khi mà supplier nhận được hàng rồi thì supplier cần form lại à, là đã giao hàng thì chúng ta chọn cái à, cái order mà chúng ta đã gửi cho họ và chúng ta sẽ xem lại cái chi tiết của cái order này à, và trong trường hợp này thì nếu mà chúng ta đến cái số lượng hàng đầy đủ thì chúng ta nhấn nút confirm có nghĩa là à, những cái số lượng này sẽ được đưa vào tiệm của mình và hệ thống sẽ tự động cập nhật lại cái số lượng uh, trong cái inventory và cái trạng thái của order này sẽ sang trạng thái là đã nhận đầy đủ hàng và chúng ta tiếp tục cho cái order thứ hai Và bây giờ chúng ta sẽ quay lại xem là số lượng inventory đã được thay đổi và được cập nhật. Và chúng ta muốn xem lại cái thống kê thì chúng ta vào inventory report. Thì ở đây sẽ hiện thị đầy đủ hơn cho chúng ta biết. Hiện tại trên màn hình thì cũng hiện thị đầy đủ là số lượng mà chúng ta đặt hàng, số lượng chúng ta khai báo ban đầu và số lượng còn lại trong kho. Và cái chức năng này khi mà tiệm của mình muốn lấy một số hàng nào đó ra để mà sử dụng giống như lọ sơn hay bất kỳ cái supply nào mà chúng ta sử dụng cho cái dịch vụ thì chúng ta sẽ làm như tôi đang thao tác trên màn hình. Ví dụ ở đây thì hệ thống sẽ hiển thị là à, hiện tại số lượng trong kho là 70 và chúng ta sẽ lấy ra để mà sử dụng tại tiệm là 40 và khi chúng ta nhấn nút sell để lưu lại và chúng ta coi là inventory report và hiện tại bây giờ cũng là hiển thị là chúng ta đặt hàng bao nhiêu to lấy ra để sử dụng bao nhiêu và còn trong kho bao nhiêu và các bạn thấy ở trong cái cột mà để là show quantity thì hiện tại mình không nếu mà chúng ta có một cái order mà khách hàng mua cái product thì hệ thống cũng sẽ tự động cập nhật uh, giá trị vào cái cột uh, này uh, cột này có nghĩa là những cái số lượng mà đã được bán ra màn hình là chúng ta đang ví dụ là chúng ta bán product
Nhưng nhiên có một cái order thứ hai cũng khách hàng cũng mua một cái sản phẩm OPI Và chúng ta vào lại xem cái inventory report có cập nhật lại số lượng mà chúng ta đã bán và hiện tại trên màn hình cũng đã hiện thị cho chúng ta biết là một số product đã được bán ra và hiện tại là in stock cái giá trị tồn kho đã được giảm xuống và chúng ta có thể nhấn vào cái nút export inventory sẽ xuất ra cái file cho chúng ta để chúng ta lưu 